Well, hello, good evening. Good evening. Hello, good, 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 right, good evening. Good, good evening. evening. Yes. All right, great. Welcome. Welcome for another day. We are already in midweek, right? We are already in midweek. Yeah. Yeah, we're already on Wednesday, right? We'll begin here in about one minute. Let me see. Conectar mi otra laptop aquí. Ok, Efraín, te voy a apagar el micrófono. A ver, let me see. Ok, how's everybody doing? Everybody good? You ready? Yeah, ready. All right, great. So, how was your day today? Uh, so tired because I move, <laughs> move, move. So, so, 100 machines? 100? Place, the one place to other place. 100 what, Shinke? 100 machines, of machines. The machinas. Machines. Machines, machines. Yes, machines. Yes, all right. Sudamos, que fue barbaridad ahora. I I imagine, I can imagine, right? Okay, yeah. welcome everyone. Let me see Marco, Juan Rodriguez, Jose Escobar, Rosa Lisset, Julio, Daniel, Oscar, Efraín, Jessica, Trinidad, and Gustavo. All right. So we will continue where we left off yesterday. And let me see. The first thing we're going to do is I'm going to do the attendance. So I hope you're ready to answer. Let me see. All right. Do, 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 do. All right. Let me see. Wednesday. Hello, Daniel. Are you here? Estás aquí hoy? Yeah, teacher. Hi. All right. Okay, great. Okay, let me see. Is Adrian here? Adrian está aquí? Okay. All right. Veo aquí las notas de administración por la falta de ayer. Right, Daniel? Faltaste ayer, ¿verdad? Yeah, teacher. Sorry. Te, te llamaron. Te llamaron. Yes. Aquí lo yeah. estoy viendo. <laughs> aquí lo estoy viendo en la, en la otra laptop. <laughs> la, la, la gran notificación a tu nombre. All right. Great. All right. Adrian. 
Tampoco está aquí. All right, right, all right. Let's begin. Teacher. Let's begin. Teacher. Yes. Este Marco, eh, cuando empezamos lo que fue la como la reinscripción, digámoslo así, que nos mandaron los correos y todo eso, yo creo que llené algo incorrecto, no no en el que en el curso que estoy en este momento, porque me han estado mandando eh, el link para que empiece las clases el 29, o sea, que tenía que haber empezado ahora, algo así. Mm. Como una cuenta paralela, no sé. I don't... Is it, 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 it does it say principiante 2 o principiante 1? Principiante 2. Ok. All right. So maybe there's a mistake. Or remember that a veces cuando se atrasan los papeles o mezclan hay algunos grupos que no están llenos o algunos que ya deciden no terminar, a veces mezclan los grupos también, right? Porque tiene que haber una cierta cantidad. Y quizás es probable, no sé, no voy a dar como decía oh, el teacher me dijo, ¿verdad? So, uh, no, no, it, don't worry. It, it could be that um, quizás en el proceso había un retraso y después lo solventaron y dijeron, no, ya, ya métanlo ya para que no siga ya y tú te tendrías que esperar. Como por eso les digo a veces, procuren de que todo esté bien, porque al final el afectado yeah. serían ustedes. Right? Sí, porque so, no, quiero, no quiero pasar a que no me no aplicar a una beca por no asistir a esa inscripción, ya estando yeah. en una inscripción. Exactamente. So, eh, who sent it to you? Right. No, lo tienes que decir aquí quién lo mandó, right? But, uh -huh. procura contactar a, a quien te lo mandó para solventar eso, para que después no haya como decir Ajá, oh, un una retraso, o tienen que hacer un papeleo nuevo, y tú te quedes y este grupo avance otro, y tú te vas a, a otra parte, y así, right? Porque right. recuerda que eso puede pasar, right? Yeah. Y algunos right. retrasan, después quedan a, con otro grupo o en otros, no sé, mezclan, they mix it, right? right? Remember que Insafor es el que está totalmente eh, el encargado de todo esto, right? Okay. Eh, al final okay. ellos deciden. And remember, que cuando cosas así pasan, como tú lo estás diciendo, Marco, es importante solventarlo lo más posible para que después eh, no digan, no, pues, ¿y ¿por qué no dijiste nada cuando te llegó, right? Okay. So, mi recomendación okay. to you is contact that person or y si no puedes contactarte con alguien, you can send it to me, me lo mandas a mí si te vino de inglés corporativo and I can contact, yo mañana me puedo contactar con alguien a ver All de right. qué forma podemos solventar y así te, te ayudo a proceder un poquito más adelantado Right, yes, because I, I don't use my cell phone at 6 o'clock 6 a.m. to 6 p.m. Okay, well, I work 12, 12 hours and If you want Si tú quieres que yo te ayude de ser el intermediario, mándame la información, así como les he ayudado en otros procesos, y right. mándamelo, y yo lo puedo observar, y yo me comunico con ellos personalmente, y así por teléfono, o sea, no es que... All right, right. Thank you, teacher. All right, I, send it, I send it after the, the class. Okay, great. Send it to me. All right. All right. I will help you with that. All right, thank you. Thank right. you. No problem. Let me see. I will take the attendance. Adela. Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Ok, una vez más. No, no answer. Right. Alejandro Antonio Ramirez. Alejandro Antonio Ramirez. Ok, no answer. Let me see. Daniel Ernesto Márquez. Present teacher. Right, thank you. Let me see. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, DJ. All right. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. All right, great. José Daniel Argueta. Present. José Daniel Argueta. Present, present. All right. Jose David Rivera. Present teacher. Thank you. 
Jose Santiago Escobar. Present teacher. All right, thank you. Juan Francisco Rodriguez. Present teacher. Thank you. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Uh, um, Julio Cesar Merino. Present. Thank you. Marco David Velasquez. Present teacher. All right, thank you. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Thank you. Oscar Edison Coreas. Oscar Edison Coreas. Ok, la respuesta. Oscar Enrique Ramírez. Present teacher. Thank you. Rosa Lisset. De Paz. Present. Thank you. Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. And Jessica Beatriz Fuentes. Present. Present. Hey, hello, Jessica. <laughs> I'm glad to see you. I see you still at work. <laughs> All right. I understand your situation, okay, Jessica? So if you decide okay. to just stay connected and if you can participate, okay? If not, no problem. I understand. Okay? Okay. Yes. All, right. All right. Let me see. One, two, three. One, two, three. Two, 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 two. ¿Cuántos son? 18, 17, 3, 20. Great. Okay, class. We will begin. And let me see. The first thing I'm going to do is ask you the date. Antes que se lo enseñe, I'm going to call on you for you to tell me. I'm going to call on about maybe five people, we have about cinco personas, and the rest, if they want to volunteer to say it, you can. All right, Juan Francisco Rodriguez, go ahead, number one. Uh, the, day, the day is Wednesday, June uh, 30, 2021. Okay, 30th, 30th. 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 That's all very good. Excellent. Excellent. Good job. Marco. Uh, today is Wednesday, June 38, 30, 30, 2021. 30th. 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 Very good. Very good. Very good. Excellent. Very good. Excellent. Daniel. Today is Wednesday, June 30th, 20. 21. Okay. 30th. 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 Very good. Okay. Right, 30th. Very good. Daniel, let me see. One, two, three. Dos más. Um, Victoria Maria. Wednesday, June 20th. Esa no sé. Okay. Vaya. Okay. Vaya. Diga 30. 30. Ok, ahora póngale la E. E. La lengua arriba de los dientes. 30th. 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 Eso. Very good. Very good. 30th. 2021. Very good. Very good. 2021. Thank you. Victoria. <laughs> All right. Sí. All right. Let me see. ¿Quién va a ser la última persona? Um, Rosa Lisset. Wednesday, June 30th, 2021. Okay, much better. Very good, very good. ¿Alguien más que lo quiera decir? Teacher, teacher. David Rivera. Ajá. Uh -huh. Yes, David Rivera. Okay, go ahead. Go ahead, Rivera. Okay. Wednesday, June 30th, 2021. Very good, very good. Excellent, excellent. Good Julio. Job. Julio, go ahead, Julio. 
Okay. Um, when is the June 30th, 2021? Hey, all right, all right. Uh, Perfect, okay, uh, milagro. Hey, you're doing good. Yeah. Miracle, <laughs> miracle, <laughs> yeah, yeah, miracle. Yeah, yeah, yeah. No, es, es, eso es progreso, right? No es milagro, es progreso. Es <laughs> todo tuyo, Julio. Es thank you, you, thank you for you, teacher. All right, okay. no problem. All right, Jonathan. You, you help, you help. All right, great. <laughs> Jonathan. Uh -huh. Today is Wednesday, June 30th, 2021. Very good, Jonathan. Very good. Escobar. Very good. Um... Wednesday, June 30, mm -hmm. 2021. Mm -hmm. Escobar, 30th. 30th. La TH ahí al final. 30th. Wednesday, June <coughs> 30th. Eso. 2021. Very good. Much better. Much better. Mucho mejor. Very good. Okay. Afinando el acento. Very good. Anyone else? Alguien más antes que continuemos? Juan José Pichel. Ok, Juan José Conrado, dale. Wednesday, June 30th, 2021. Very good, very good, very good. Excellent, excellent. All right, great, great, great job. Now, we are going to continue what we did yesterday, right? What we did yesterday. Ah, no escuché a Trinidad hoy. ¿Por qué tan calladita, Trinidad? All right. Hello, Trinidad. All right. Wednesday, June 30th, 2021. Ah, <laughs> Very good. All right. Very good. All right. Excellent. All right. Now, today's topic, el tema de hoy es have to and need to, right? Eso es el tema de hoy. Have to and need to. But we're going to finish what we were doing yesterday, right? Unos cuantos minutos más on that. Just a little small activity. And then we're going to go to the manual. Vamos a ir al manual. A ver eso. All right. We're going to do this activity. We have to and do some pages of the manual. All right. And then I'm going to show you. Les voy a enseñar cuál es la diferencia entre have to and need to. ¿Ok? Hay un poquito de diferencia, right? But, para que lo sepan, I will show you. But first, we are going to continue. So this is the agenda for today. Today is Wednesday, June 30th, 2021. Or 2021. Now, I'm going to... Get in word era que lo tenía, right? Let me see. I'm going to share with you this. Remember we did this yesterday, right? Yeah. With the imperatives. Estaba algo fácil. No imperativo no es nada complicado. Right? Look at this. Now, this is, imagine, imagínense um, que usted acaba de ir a un doctor, right? Un dentista, más específico, a dentist, right? After you saw a doctor, then you have to go see a dentist. Después de ver un doctor, tiene que ver un dentista, right? So imagine that. Imagínense. So you are sick, right? Está enfermo, tiene algo en los dientes, right? Quizás una caries or something, right? Quizás un, you need an endodoncia or something, right? A root canal. I'm in English. I know how to do it. All right. So I, I, I am not, not have teeth. <laughs> <laughs> All right. No idea, right? All right. So imagine that, and then you go to the dentist, right? And then you have these eight options. Ideas. Option is here, right? Uh, let me see. Trinidad, can you read? The first three, me puede leer las primeras tres, no más la, lo que está aquí. A dentist, mm -hmm. to match, to aspirins. Very good, to aspirins, right? ¿Qué significa aspirins? Aspirinas. Aspirinas, right? Aspirinas, right? 
now. So much, mucho, y luego un dentista, right? The next three. Quiero escuchar a... Mm -hmm. ¿A quién no he escuchado hoy? Misael. Sí, Can teacher. you read the next, the next three, please? To school. Mm -hmm. To relaxing music. Okay. A uh, doctor. 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 Very good. Thank you. Uh, doctor. Excellent. Very good, Misael. Thank you. To school, to relaxing music, a doctor. Okay. Next one. Que no he escuchado hoy. Bueno, prácticamente todo. Ok, go ahead, uh, Lise, que tiene el micrófono activado. Go ahead. Coffee, any candy. Any, any. Any candy. Excellent, good job, good job. Now, ¿qué quiere decir any candy? Anya? Ningún dulce. Ningún dulce <coughs> o cualquier dulce, right? Como decir, no comas cual, nada de dulce, right? Any candy. Ningún, right? Let me see. Let me see. Tu, 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 tu. Look at these options. Vamos a ver las opciones. Marco, read yeah. the first four. Las primeras cuatro. Go. Go, see, listen, take. Take. Very good. Thank take. you. Excellent. Good job. The next four, Daniel. Don't go, don't worry, don't drink, don't eat. Very good. Don't drink. Don't drink. Excellent. Very good. So we have call, right? Call, listen, see. Call, llamar, escuchar, ver, tomar, no ir, no preocuparse, right? Don't drink, no tomar, and don't eat, no comer. All right. Let me see. I want you to, to look at this. Quiero que tomen su tiempo y la realicen. Van a escribir number one, two, three. Van a escribir el número. Una de estas, one of these, ya sea pas, ya sea así, afirmativa o con negative. And the complement, el complemento. Right? A dentist, Teacher. much to ask. Okay. Mm -hmm. ¿Qué dijo que significa don't worry? Ok. No, te, no preocuparse o no te preocupes. Ok, thank okay. you. Don't worry. I'm going to give you like unos six minutes. Teacher, ¿podría repetirme la traducción de los de, de las palabras que están arriba? Ok. Call. Call. Right. ¿De todas o, lo, o algunas? Todo. Ok. Call. Call. ¿Cómo llamar? Llamar. Vaya, sabes. Yeah, all right. Listen. Algunas yo sé que las sabes. Escobar, esfuérzate. Vamos a ver, ¿qué quiere decir listen? Si yo te digo listen. Silencio. No. Listen, escuchar. Escucha, right? Listen. See. Ver. Take. Ver. Take. Tomar. Don't go. No ir. Don't worry. No preocuparse. Don't drink. No tomar. Don't eat, esa sí la sabes. Pero el, el take con el con el drink tiene muy diferencia porque el, de, el take de tomar es como agarrar algo. Uh -huh. Y el, el drink en no tomar es como no beber algo. Ajá. Uh -huh. ¿Eh? Thank you. All right. Es que el take aquí en este aspecto de take es tomar, pero no es como tomar líquido. Right? 
como decir, tomar medicamento. Right? ¿Qué? El drink va en una de estas, va a ir de tomar. Right? Es, es obvia esa. Right? Dígame cuál de estas ustedes van a tomar como líquido. ¿Sería un dentista que va a tomar usted? ¿O too much? Coffee. 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 Right. Very good. Excellent. Coffee con pan. Very good. Voy a dar un micrófono aquí. Remember, aquí es que la persona está, the person is sick, ok? Está bien, enfermo y, y con los dientes también, right? When you finish, I want you to send it to the group. Le voy a mandar esto. When you finish, cuando termine, send it to the group with your name. Okay. Okay, I have them already coming in. One, two, three, four, four. Okay, they get on what? Two minutes. Two minutos. Two minutes. Two minutes. Teacher, se lo tenemos que mandar. Okay. Yes. Okay. Al grupo, right? Si puede ver el, el chat ahorita. Ya mandaron varios. One, two, three, four, five. Five. Ya he recibido cinco. 
Okay. Very good. Yes. Very good. Todos pusieron los números. Excellent. Y completo. Very good. Very good. Okay, one minute. One minute. If you don't finish, I stand in the in the group. Let's send the capture. If you didn't finish, you can finish it after class. One, two, three, four, five, six. No más seis de diecisiete de ustedes. Alright. So, si no lo termina, pues sería tarea for you. Ten, nine. Eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Okay. All right. Okay, let's go to the next activity. Vamos a la siguiente actividad. This, uh, let me see. All right, we're going to do this. Ustedes van a hacer. You're going to do number two, letter B, and C. B y C. Yo le voy a hacer la primera aquí. Oh, you're only going to do B and C. No más dos. All right. B and C. All right. Let me see. I'm going, we're going to do the rest together. I want you to look at these, right? And this is still with the topic of imperatives. Let me see. Marco. Can you read? Yeah. The, can you read the instructions, please? Make the instruction. Right. Make imperative, imperative using the sen sentences below. Very good. Make imperatives using the sentences below. So aquí es crear imperativos utilizando las oraciones abajo. Below. Can you read the example, please, Marco? Example, you shouldn't stop ex exercise. Uh, sorry, va. Voy a ampliar la, la pantalla. Example, you shouldn't, right? You should, uh, shouldn't stop shouldn't, exercise. Shouldn't. Shouldn't mm -hmm. stop exercise. Ex, ex, exercising. No. Exercising. Exercising. Very exercising. good. Yes. You shouldn't stop exercising. Esa es una oración afirmativa, right? Para utilizar el imperative, ¿qué es lo que les dije ayer que no lleva? Uh, uh, soldier. Very good. Soldier. Excellent. All right. Vamos a empezar either with a verb 
Vamos a iniciar con el verbo o con el negative, right? With the negative. So, you shouldn't stop exercising. Imperative? Don't stop exercising. Very good, All right? Es como decir, tú no deberías de parar de hacer ejercicio, de ejercicio, right? Y luego sin el subject, don't stop exercising. Right? No pares. No, no, ya, yeah, no pares de, 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 de hacer ejercicio, right? Don't stop exercising. Now, look at letter A. Letter A, David Rivera. Thank you, Marco. Hi. Yes. Letter A. A. You should down, don't eat. Shouldn't? Uh, shouldn't, shouldn't. Mm -hmm. You shouldn't eat mm, un healthy, no. Sí, unhealthy. Healthy. Unhealthy mm -hmm. food. Very good, very good, very good. Excellent, good job, good job, Rivera. Yeah. How do you say, how do you say how old it is? Come on. Un how do you say how old it is? No, no, no. Unhealthy. Esa palabra. Okay, un esta? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Te la voy a leer. You shouldn't eat unhealthy food. You shouldn't unhealthy. 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 Uh -huh. Unhealthy food. Okay. Right? ¿Qué significa unhealthy? No saludable. No saludable. Very good. Alguien tiene la música ahí prendida, por favor apagarlo. O era el teléfono. All right. Let me see. Okay. You shouldn't, no deberías comer comida no saludable, right? Unhealthy. No saludable. Okay, so, veamos el ejemplo aquí arriba. You shouldn't stop exercising. ¿Cómo creen que debería hacer esta? Tenemos lo negativo aquí, entonces, obviamente... Don't eat. Don't eat unhealthy food. Okay, very good, very good. Don't. Don't have healthy food. Okay, repeat. Don't eat. Don't, don't eat. eat. Don't eat. Don't eat. Don't eat. Don't eat. Don't eat. Don't eat. Unhealthy. Unhealthy food. food. Very good. Unhealthy food. Esto es lo imperativo, imperative, right? Imperative. Don't eat unhealthy food. You shouldn't eat unhealthy food. Quitamos todo esto que no nos pertenece para el imperativo, right? Don't eat unhealthy food. No debes comer comida no saludable, right? Don't eat unhealthy food. Esto es lo que está implicando. Don't eat, como pueden ver, ¿hay un subject aquí? No. 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 Right? Si es negativo, empezamos con don't y después que tiene que seguir? The verb, right? The verb. Yeah. Very good. Number two. I mean, yo la estoy poniendo con números. Usted me la puede dar con letra o con número. Right? Como las tengo con letra a un lado, acepto las dos. Right? Now, letter B or number two. Hay, hay, primero lo que tienen que observar es ¿hay algo negativo ahí? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Don't. 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 Okay. Don't. 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 Okay. Entonces, si, how would how would you say that one? Right? Esa se la puedo dejar porque I, no todas las palabras se utilizan. Lo más lo ideal, right? Don't smoke. Don't smoke. Okay, ahí me lo mandan. Number two and number three. Me lo van a mandar a mí. Send it to me when you finish. 
Number three, make sure you drink plenty of water. ¿Hay algo negativo aquí? No. 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 Entonces, ¿cómo vamos a iniciar la, la imperative? ¿Con qué? Drink. ¿Con un, con un? Verbo. Very good. Entonces, encuentren. Y luego ponen, ponen como debería. Sería... All right, no me lo digan, me lo mandan. Please. Okay. Send it to me. All right, when you finish. A me, send it to me. Teacher, Agreta. Yes? What is the meaning of late? I don't remember. Of what? Late. L-E-T-R. The uh, little F. Letter F. What? E. Letter uh, E. No, no, the letter F. F. Yes. Okay. Late, late. Late, tarde. Ah. Tarde. Okay. Hasta la tres. Hasta la tres. Yes, you're only doing two and three. Letter B and C es la única que van a hacer ustedes. B and C. All right? B and C. Porque las otras las vamos a hacer aquí nosotros. All right? But si ustedes me las quieren mandar ahorita, okay? Go ahead. All right? You can. Pero las vamos a hacer juntos. La dos y la tres las van a hacer solo. O solas. O como podemos decir, la B y la C. B, or B and C. Okay? En esta nomás les voy a dar unos uh, dos minutos. Two minutes. ¿Cuáles van a ser? Nomás la B y la C. O la 2 y la 3. That's it. Me lo van a mandar. Send it to me. Send it to me. Ok. Let me see, ¿quién me mandó esto? Oscar Ramirez. Very good, Oscar. Perfect. <laughs> very good, right? Perfect, very good. Quitaste una palabrita que espero no la pongan, right? All right, very good, excellent. Jonathan, hello, Jonathan, perfect. Okay. Buen esfuerzo, Escobar. Pocas palabras malo. <laughs> what happened? En pocas palabras malo. Regular. Mm, no, lo único que recuerda que si no hay algo negativo, no es necesario ponerle la negativo. Right? Mm. Right? Por eso le está diciendo, primero observen si está negativo y luego ponen el negativo. Si no hay negativo, no lo pone. All right. All right. Time's up. We're going to continue. Number four. Let me see. You should. Class, ¿hay algo negativo aquí? No. No. Automáticamente descartamos el don't. All right. You should wear good quality trainers. You should wear good quality trainers, right? 
how would you write it? Empezamos con qué dice? Where. Where. Verbo. Where. 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 Dice where. 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 Very good. Usar, right? Usar lo que uno lleva puesto. Right? Where. Good. Okay, good. Quality. 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 Trainers. Very good. Very good. Good quality trainers. Number five. Is it negative? No. 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 All right? So, how would we start this? Get. Get to the start early. Okay. Repeat, please. Get to the trap early. Very good. All right. Very good. Get to the track early. Excellent. Um, Teacher, que quality, quality trainers. Okay. We're good quality trainer. Prácticamente es rara la palabra, pero sí se utiliza. Good quality trainers son como usando bu muy buenos tacos, como decimos aquí, ¿verdad? Right? <ríe> ya saben lo que me refiero cuando digo así, uso unos buenos tacos, unos buenos zapatos, right? ah. okay, como tenis, algo así, tenis, ¿verdad? Right? Right? Good quality trainers, se refiere a, a, a los zapatos, ¿ok? Son como esos zapatos, zapatos bien para deporte, ¿verdad? Right? Let me see, number six. Ok, ¿qué quiere decir? Ya que preguntó Lice, gracias por preguntar, Lice. Thank you, all right. ¿Qué quiere decir aquí? Track. ¿Qué, qué es track? Uh -huh. Nadie ¿Ves? me preguntó. Entonces todos saben eso. Ve como a, a lo, ¿Mm? al camión, al Una carro. Pista. No sé. Yeah. Una pista de qué, de qué forma, Lisette? No sé. ¿De camión? Pista de baile. De música. O, da, o, o dar una pista da. en algo, no sé. <risa> La autopista. <risa> Now, this could mean two things. Escuché ahí algunos que comentaron ahorita. Right? Eh, Track puede ser, es que aquí no se ve mucho esto, right? pero sí existe bastante en todas las escuelas de Estados Unidos. Right? Más en la high school, no a los de bachillerato. Right? Tienen una track field. Una track field es donde la gente corre y tiene unas líneas uh... que no puede cruzar. Son como de cuatro líneas, como, lo... I don't know if some of you have seen las Olimpiadas. Donde corren y se pasan como, van corriendo y se pasan un, un carril. Un, el carril o, o van ah. en un carril. Esa es una track field y también es una track. Existe una track para un track de pista. Exactamente. Una pista como, así como dijo Lice, puede ser una pista de carro, una pista de, 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 para correr. But very common. Es bien común encontrarlas eh, en las escuelas o universidades, right? Because eh, la cultura americana es fanático del deporte, right? Del ejercicio. So siempre van a ver esto. Si ustedes van a una escuela como de que están de noveno grado, right? Décimo, ahí va a encontrar usted en área deportiva que tienen una track field, track field. So eso es lo que significa track. Entonces si le dice Llega a la track temprano, right? Get to the track early, a eso se refiere. All right, next one. It's, bed not, it's best not to go to bed too late. ¿Hay un negativo aquí, clase? Yes. Sí. Yes. Yeah. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar? Don't. 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 So, very good. Don't. Ah, okay. Don't go to bed. 
don't go to bed too late. Very good. Excellent. Ahí quitamos lo que es eh, el subject. All right. Very good. Very good. Very good with the imperatives. Eso sería lo último que vamos a ver con los imperativos. Espero entendieron ahora. Si alguna vez dijeron que es imperativo, hoy sí ya lo saben, right? <ríe> si no lo sabían en español, hoy sí ya lo saben de las dos formas, right? Spanish, este, este, este niño es bien imperativo. De eso. <ríe> <ríe> all right, all right. The imperatives, the imperatives, right? Okay, so there you have it, class. We will continue uh, with our next topic, with our main topic of the class for today. Let me clear this. Si no lo tienen, tres segundos. One, two, three. All right. Great. Excellent. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. I'm going to show you. By tomorrow, ya para mañana, by Friday, ya tengo que cambiar las, les tengo que enseñar unas diferentes tipos de diapositivas. All right. So. Ya no pueden ser como estas que les estoy, esta es la última vez que van a ver este tipo de, así. Mm -hmm. <laughs> y, right. ahí van a ver el cambio, en 4D. Eh. No, es algo, digo, poquito diferente que prácticamente ya me dijeron que es algo universal, universal, right, para todos, todo sistemático. Let me see. All right. So we have, well, I showed you this, right? The have to and need to, have to and need to, right? Al igual como pueden ver mi pantalla allá atrás, <ríe> así se queda ya, permanece, ¿verdad? Right? <ríe> ya yeah, es, like that, with the logo y todo. Now, so sorry, teacher. Ah? So sorry. <ríe> I, I used to change it, ¿verdad? Right? Yo les cambiaba siempre la parte de atrás. Right? Le ponía ahí different uh, paisajes. Uh, I... We we don't feel the summer <laughs> yeah. and raining and raining and the beach, right? The beach. Uh, Viento, como se dice? The wind. The wind. wind. All right. The wind. So disfruten de esta porque es el último movimiento. All right. Let me see. We have this right here. Have to. Okay. Have to. Let me see. I can voy a poner a leer. Trinidad. Have to obligation. Have to plus bass verb. Okay, base, base. Base verb. Very good. I have to work today. Very good. Now, thank you, Trinidad. When we use have to, right? Aquí me estoy yendo un poquito más allá. A little bit more explanatory. Is when we use have to, es cuando estamos haciendo algo de obligación. Okay? O sea, no, no hay de otra. Right? There's no other alternative. So we use have to plus the base verb. Now, when I say base verb, base verb es otra, de, otra forma de decir el verbo simple, el verbo afirmativo, o sea, el verbo sin cambio, como lo pueden ver aquí. El verbo en el presente simple. All right. I have to, y luego base of the verb. No que works. Uh, Working, no. I have to work. Y si quiero decir ellos, Jonathan. Hey. 
day, uh-huh. They, uh-huh. They you... have to work today. Very good, all right, very good. Now, let me see. When is an on third person teacher? Uh -huh. he... ahí está, thank you. Ahí está, esperaba que alguien me lo preguntara. Thank you, Marco. Very good. Por eso le dije a Jonathan en day. Dije, yeah. Very good. Ah, very good. Very yes. good. All right. <laughs> so that shows me, eso me demuestra la atención que le están poniendo. All right. Very good, Mark. Now, if it's in third person, si yo quiero decir él o ella. Has. Very Use good. Uh, has. Exactly, right? So yeah. has. For, y eso no lo puse, porque que uh -huh. me lo dijeran, right? Llamé a Jonathan para que me lo diera en plural, y justo cuando iba a decir y third person, thank you, Marco, me leíste All right. y te aventaste ahí. Very good. Yeah. Has for third person, and thank you, Juan. All right. Has for third person. Right. Very good. Okay. All right. So, now, sin que yo les ponga la oración, alguien me lo diga. Él o ella. Uh -huh. Hello. She has to work Hello. today. She Very good. To today. Very good. She Excellent. Has. Very good. Excellent. Very good. Very good. All right. She has to work today. He has to work today. El has. Se utiliza para third person. O sea que el verbo in the base form. ¿huh? No cambia. ¿verdad? Exactamente. Very good. Ya ven, ustedes solos y solas. Yes, he has to work today. Very good. Very good. Al igual que ella, she has to work today. Right. Now, este que cuando utilizamos el have to es, ¿qué? Obligation, right? Es obligación. No hay opción. De sí o no. All right? There is no option of yes or no. It's an obligation. So you use had to or has to plus base form. Base verb. Significa el verbo en presente simple o afirmativo. All right? Base form. La forma base. Base of the verb. All right? Now, that is have to. El have to. Let's go to the next one. Let me put a microphone aquí. All right. The next one. The next one. Let me see. Need to, need to, ok, la otra era have to or has to, con has, right, or have to, need to, uh, let me see, Daniel, read, yeah, teacher. can you read, need to, mm -hmm. necessary, necessary, Okay, um, necessity. Necessity and uh, to do, why to get. Mm -hmm. Oh, o quiere que lea la, la. Sí, to la, do. Sí, to do, y esto cómo se pronuncia? X. 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 Very good. Repeat, Daniel. To do, to do X to get. Why? Very good. Very good. Ya te lo voy a explicar. Right? Continue. Need to plus base verb. Okay. 
Very good. Need to plus the base of the verb. El verbo simple, sin. All right. So here we have need to, que significa es una necesidad. Es a necessity or necessity, right? Si lo quieren decir rápidamente, necessity or necessity. Now, aquí dice to do X to get Y. ¿A qué me refiero aquí? Para hacer X, como decir, hacer tal cosa para agarrar o adquirir Y, algo más. Por ejemplo, yo necesito trabajar más para, right? Adquirir qué? Un mejor puesto o un mejor saldo, right? Entonces así se utiliza I need to, right? I need to work today. No es, no es como decir una obligación. Tiene una opción uno de decir no. En la otra parte, no. Ahí sí es mandatorio, es obligatorio. I have to. I need to es yo necesito. Por ejemplo, Regresemos aquí. I have to work today. Right? I have to work today. Yo tengo que trabajar hoy. Yo tengo de forma obligación. Obligatorio. Yo tengo que trabajar hoy. Versus, yo necesito trabajar hoy. ¿Ven la diferencia? Una es una necesidad. Yo necesito trabajar, pero si no quiero, no voy. Right? <ríe> eh, yo necesito. Muchos necesitamos muchas cosas. Right? Pero no necesariamente lo hacemos. O no es obligatorio. O podemos tener una opción. En cambio, yo necesito. I have to. Ya es obligation. Soy diferente, ¿verdad? Tengo que. Yo tengo que. Yo tengo que trabajar hoy. Mm -hmm. Versus, yo necesito trabajar hoy. Right? Una es una necessity. Y la otra es, ¿qué? Obligation. Obligation. Right? Digamos, uh, you know, for, for example, um, si, el, si el bill, si el recibo de la luz o del teléfono, lo que sea, se vence hoy. Right? Si usted I no quiere... Pay. I need to pay or I need to cancel. Ok. Si su bill de... De, de la luz llega hoy y si no lo paga hoy hay mora y usted no quiere mora cuál sería la obligación de pagarlo o quizás I have to yeah you have to right I have to yeah, tiene I have que to right? si no que si no que pasa yeah. te cae mora right we have re yeah. Re share recargo como se yeah. dice you have to pay interest Interest, all right. All right. So you have to pay it, right? Si, si uno no quiere mora, es obligación que lo tiene que pagar antes, right? Yeah. Right? So you have to, right? You have to, to, right? Now, if you... Ustedes tienen la, la facultad de decir, ah, esta semana no voy a entrar a clases. Ustedes piensan que Insafor eh, les sigará otorgando becas a personas que piensan así? O si ustedes no. piensan, si ustedes le dan, por ejemplo, digamos uno de ustedes decida, um, le voy a pagar la, la universidad a mis hijos, a mis sobrinos, right? o a mis nietos, lo que sea, right? y usted le dice, mira, te voy a ayudar para la universidad, te voy a ayudar en esto, pero lo que quiero es que vayas allá y, y pase la materia. Y si usted se da cuenta de que no está yendo a la U y no está pasando la materia, ¿usted le seguirá pagando? No. <risa> ¿No? O seguirá pay. soltando, aunque no esté pasando, va a pagar de nuevo el siguiente ciclo por la misma clase. No. ¿Ya que no? Entonces, no. right? So, you have to. Y en esa forma trabaja en esa forma. En esa forma también. Entonces, ellos quieren ver también en ese mismo aspecto. Entonces, do you have to attend classes or not? Yeah. All right. So, you have to. Tienen que obligación a asistir a las clases de inglés? Yes. Yeah. Right? Yes. Right? Yes. It's an obligation, right? Now, puedan que decir, no, yo, no es obligación porque yo mañana me puedo, pero va a haber una consecuencia, right? Prácticamente está diciendo que ya no quiere seguir. 
right? So when you say this, an obligation is something that you have to do, right? Por ejemplo, si usted dice, yo no quiero las recargas, yo no quiero estar pagando interés, then you have to pay the bill, right? Dígame algo que ustedes tienen que hacer por obligación. Eh, Marco. Um, I have to get up at the morning, every day. <laughs> All right, in the morning, in the morning. In the morning. Very in good. In the morning. Very at good. Yeah. Teacher. All right. So, teacher. Yes. And I had to report today at no. night. At night? At night. Very at good. Night. All right. Very good. Uh, Alguien más que quiera participar con have to? Algo que obligación lo tiene que hacer. Es como mandatorio, right? Anybody? O nadie tiene obligaciones. No? I have to breakfast in the morning. Ay, nadie tiene que comer. Ah. Nadie tiene que tomar agua. Right? It's unnecessary. <laughs> no. so, I, I, I finish I my to... class. I finish my class. I have, to, I have to. I have to go to work. To work. All right. To work. To work. Very good. Work. Now, what about necessity? We have here, right? We have some necessities, right? And yeah. aquí hay otra forma de urgencia. De urgencia. Can you read it, please, uh, Julio? Say me. Can you read, please, the red part? La parte roja? Really yes, know. yes, see. Sí. Can you read it? I, um, I, I really need the, the report. Need, need. Need, I need the report. The report. I really need the report. Very good. Aquí nos estamos hablando de qué? The urgency. Urgency. Urgencia. Right? Urgencia. Okay. Es como, mira, urge ese reporte. Terminalo, right? Right? En muchas empresas que te dice, mira el reporte de, de, del balance de, 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 de los impuestos para Hacienda, todo esto, de los pagos, la planilla, right? Urge ese reporte. Urgency. Utilizamos esta palabra, I really need. Mira, yo de verdad necesito, cuando uno dice, mira, yo de verdad necesito ese reporte, ¿verdad? Right? Es como de urgencia. I, I really need the mon, money. The money, right? The money, right? It, it's, it's true. It's true. It's true. Right? Teacher, I es, I ma, mayor, 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 uh -huh. este, call, call me uh, an out. <laughs> she, he, um, he, él me dijo que le mandara ahora mi reporte por los administrajes un poquito. <laughs> all right, all right. Sí, so, this is a necessity, sí, una necesidad, right? ¿Para qué? Yes. ¿Para qué? Una yes. necesidad. Hacer el reporte, ¿para qué? Para que la empresa obtenga. Obtenga ya ha finalizado algo, right? Por algo se lo pide. Entonces es... My job. All right. Let me see. To do X. Hacer X para... To get Y. A eso se refiere esto. To do X. Entonces ustedes le dijeron, ¿hacer qué? El reporte. Porque ellos quieren que Finalizar quizás. Right? O muchos les dicen, o cuando termine el reporte te pagamos. O cuando termines el trabajo, te pagamos, right? So, le pueden decir como necesidad, I need you, digamos que yo tengo a, jo a José Escobar, right? Y lo contrato, right? Él dice que arregla casa y todo eso, right? No sé. En, 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 yes, en, very en, good. Mainness, right? Digamos que yo le diga a Escobar, le sé a José Escobar, mira, I need, I need, right? For example, le puedo decir, I need you to finish. You need to finish. Yo le puedo decir, you need to finish el techo. You need to finish the roof. Right? You need to finish the roof. So ahí le estoy dando lo que tiene que hacer. To do. X. X cosa. Right? En este caso, ¿qué, qué es la X cosa? Cualquiera. Hacer algo. Pero ¿qué fue lo que dije? El techo, thank you, Lister. 
right? So en esto yo le dije que si era el techo, to do the roof, right? So yo le digo, Escobar, José Escobar. Hello? You need to do the roof. When you finish, I will pay you. Entonces, ¿qué va a hacer él? All right? Él va a terminar el trabajo. Después me va a pagar. Exactamente. Entonces, para él es una necesidad hacer el trabajo para adquirir, ¿qué? El pago. Entonces, si él está trabajando y él tiene un compañero ahí con él, ¿qué le va a decir? Mira, necesitamos terminar esto, pero ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, no se si le paga. Si no, no paga. Because, 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 because you... when he finished, you pay. Exactly, right? So he's going to say, Escobar le va a decir a su compañero, mira, we, nosotros, we need to finish the roof to get money, to get paid, right? So, así funciona cuando hablamos de necesidad. Nos basamos a algo más también, right? I, Teacher, I need to... When... I need to, I need to go to the university. Yo necesito ir a la universidad para qué? Para graduarme, right? I need to go to the university to graduate. I need to... Aprender el idioma es una necesidad. Yes, right? Es a necessity. Ya es una necesidad en el ámbito laboral en el país. Antes era como de lujo, lo más. Oh, sí. Ahora ya es una necesidad para muchos, right? So when you say... ¿Alguien me puede dar un ejemplo, Marco? Eh, Relacionado con English? Well, the English, I need to, I need to learn English because I read or I understand the menu of, of machines. Okay, machines. Machines. Very good, very good, right? Entender las educaciones de la... All right. Para entender las indicaciones de una máquina. All right, yeah, to yeah. understand, right, the, the instructions of a machine. Yeah. And that will help you your, in your job. ¿Alguien más que quiera aportar una opinión with need to? I need to learn English y luego lo terminan. Jonathan? Mm. I need to learn English. I need to learn English. Uh, <laughs> to, uh, to get a better job. <laughs> to, you need to learn. You need to learn English to get uh, a better job. Very good. Very good. Very good to get a better job. Right, para adquirir un mejor trabajo, pero uh, very good. Uh, ¿Algunas otras opciones? Yo la verdad lo que quiero es eh, para qué eh, hablar, oh. hablar con alguien más. O sea, okay, very good. Uh, with Efraín. To, 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 to talk, talk uh, to talk to with, tell with somebody or you right? need to with someone or, else or with other people. people. Uh, with other people. All right, very good, very good, very good. Because, with With uh, the, I need you. I, with the frame. <laughs> <laughs> All right. Lisette, eh, Maria, Victoria, Maria, Jose, Daniel, Argueta, eh, Misael, Alejandro, Juan. Ajá. Uh -huh. ¿Qué pasó? No los escucho. ¿Por qué, es, ¿Por qué es necesario que necesitan en inglés ustedes? Un ejemplo. Para entender Oye, a la gente. Hello. Para entender al jefe. Eh, English, please. <laughs> Why do you need to learn English? Julio. Uh -huh. Hello? Escucho. I need to learn English to teach my son. Very good. Excellent. 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 Julio. Okay, Julio. <laughs> I need to learn English for, 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 um, I think in, it's funny. Um, if funny English, funny, if funny, if funny, 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 if funny, funny, divertido. Okay, all right, it's fun. It's fun, if fun, if fun speaking right. English. Very good, it's fun to speak English, or it's fun speaking English. Very good, Julio. Very I want, good. I want, teacher. 
All right, very good, very good. I need to, I need to. I need you, I need you. All right, I need to. Anyone else? Alguien más? Trinidad, Oscar Ramirez, Jessica, Gustavo, Efraín. ¿Cuál es la necesidad de que quieren aprender el inglés? ¿No hay? I need ¿Tienes? to learn English to understand my sister. Okay, who said that? Ah, all right, very uh, good, right? <laughs> Imaginate, era right? Era mi hermana. Yeah, mi hermana habla inglés, pero yo no, right? What happened, right? Very good. Se quedó como que ah, escondido. Right? Yeah, right? <laughs> right? So, yeah. remember, right? Be like that. Eh, imagínate, ella está hablando <laughs> con sus amigas y todo, de speaking in English. Ajá. Y tú estás como todo así, ¿verdad? Right? <laughs> right? Igual, right? igual, igual, la, igual la mi teacher, que hablo me río. Uh, yeah, lo va a estar, yeah, 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 right? But very good, very good, right? Esa es una motivación. Eh, Para entender el teacher ahí al jefe de que hay momentos que uno pasa la par de él y está hablando con otras personas en okay. inglés. To, to understand, to understand my boss. Decirlo, José, Santiago. I need to, to understand my boss. To understand. Understand to understand a my, bo bo my boss, my, my phone, my boss, my boss, my bon, mi jefe. Mm -hmm. my boss. Okay, uh, okay, now, all right. Anyone else? Victoria, Maria, Jose Daniel Argueta, Trinidad, los veo muy calladitos. Maybe because okay. you attend. Hello. Because the same day is very necessary to speak the English or honorary languages. Okay, very good. It's very, yeah, it's necessary, right? It's necessary. All right, thank yes. you, Efraín. Very good, right? Very good. Okay. Yo, Alejandro. Okay, Alejandro. I need English to improve my professional profile. Very good, my professional profile. Okay, Wendy, Wendy, so yeah, very good, right? Yes, my personal profile, su perfil, su perfil, dijo él, personal, very good. Eso se mejora cuando uno da un currículum, ¿verdad? Very good, very good. Argueta. All right, Argueta, al fin, yes, all right, great. I need to the learning English to the talking my son in USA. All right, very good. Ya ver, hay una necesidad. Yes, thank you, Daniel. Very good, Argueta. Very good. Okay, bueno. Traté de llamar a los Mr. demás. Rivera. Parece que no quieren participar. Teacher, okay. me. Okay, ¿quién es me? Victoria. Okay, Victoria. Luego sigue Misael, que lo escuché, pero se paró el micrófono. Dale, Victoria. I need to English understand I need, I need to learn language. English. I need to learn English. Mm -hmm. Repeat. I need to English no, understand. No. I need to learn English. Learn. Tengo que aprender el inglés. I need to learn English under, understand um, lenguaje. Okay. Para entender el lenguaje. Eso es lo que quiere mm -hmm. decir. Okay. Sí. To, to understand the language, to understand the language. Eso significa para entender el idioma. Ahora dígalo usted sola, Victoria. Ah, me perdí en la estructura de la oración, entonces. Dice, okay. I need, I need to learn English. English, understand. No, to understand. To, mm -hmm. to understand language. Okay. To understand the language, el lenguaje, mm -hmm. the language, T-H-E-T-H-E, -E, the language, okay? Ahora dígalo otra vez. Okay. I need to learn English to understand the language. Okay, very good, very good. Excellent, excellent. Understand, right? Understand. Very good, Victoria. Understand. Eso, very good. Good effort. Muy buen esfuerzo. Me, me agrada ver el esfuerzo. Very good. Excellent. Eh, Misael. 
quería decir algo. I, I need to learn English for a better job. Okay, to have a better job. Or to get, puedes decir, to get a better job. ¿Un mejor trabajo? Sí. Okay, yes. very good. Ahora dilo de nuevo. I need to learn English for a better job. All right, to have, to have, no el for, to, to, to have, have a better job. To, to have a better, a better, better job. job, job. All right, pronuncia la palabra job. For job. Okay, very good, job, all right. Así se pron esto se pronuncia yeah. job. Así como está en la pantalla, mi saben, job. Not hope, job. Very good. Thank you, Misael. Thank you for your participation. All right. Yes. Okay. Adiós, teacher. Teacher Oscar Ramirez. Okay. Yeah. Vamos a finalizar con Trinidad y luego Oscar Ramirez. Trinidad, did you want to say something? I need to learn English um, to speak. Uh, with my brother. <laughs> okay. Yeah. Very good. Excellent. For, y ya me ha tocado también impartir la materia y me la he pasado a, a puro parte del cuerpo, animales, <laughs> colores. <laughs> All right. <laughs> okay. Very good. Very good. Trinidad. All right. So yeah, to speak with your brother, right? Sometimes it's good to talk with family. And sometimes eso motiva también, right? That motivates, motivates us. Very good, okay? Finally, ¿quién era el último que acabo de llamar? Oscar Ramirez. Okay, Oscar Ramirez, go ahead. I need to learn the English for a study in the university. To study in the university. To study. Mm -hmm. oh, no. uh, okay. Repeat it, please. I need to learn English to study in the university. Okay, university. university, university. Very good, excellent. Thank you for your participation. Okay, I'm going to stop share. I'm going to do the attendance. Get ready. Adela Trinidad Gonzalez. Present. Thank you. Adrian De Jesus Machado. Okay, no answer. Alejandro Antonio Ramirez. Present teacher. Thank you. All right. Daniel Ernesto Marquez. Present teacher. Thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present teacher. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present teacher. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. Jose David Rivera. Present. Thank you. Jose Santiago Escobar. Present teacher. Thank you. Juan Francisco Rodriguez. Present teacher. Thank you. Juan Jose Conrado. Present teacher. Thank you. Julio Cesar Merino. Present. Thank you. Marco David Velasquez. Present teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Present teacher. Okay, thank you. Oscar Ederson Coreas. Present. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramirez. Present teacher. Okay, thank you. Rosa Lisset. Present. Thank you. Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. Jessica Beatriz Fuentes. Present. Okay, thank you. All right, great. All right. Let's continue. Where is the silla for the car? I see. Yes, right there. All right. Now, 
Now that I have showed you, right? Ya le enseñé la práctica and the definitions más allá del manual. Now we're going to do the manual. Vamos a hacer el manual. All right? So we have here some activities in the manual. Now, esto lo hicimos en grupo cuando hablaron el speaking, right? Cuando hablaron ustedes en grupos. Now, remember the commands cuando les hablé de le, el imperatives, cuando utilizamos el please, el por favor antes también, right? Now, can you begin, please, Marco? Yeah, tell me. Read, please. Read. Uh, ah, here. Esto um, va a ser rapidito, esta actividad. No. Marcia, please send this package. 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 Very good. Package. Very good. Right? ¿Qué significa package? Paquete. Paquete. Right? Please send this package. Como pueden ver, utilizamos el please. Right? Les dije el otro día de que, bueno, ayer, que please y luego el, 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 el command, la obligación, right? So puede decir, yeah. send a package, mande el paquete sin el subject. Right? Yeah. O oh, please, right? Con por favor. Right? With the imperatives, con los imperativos, ponemos el please también cuando es afirmativo. All right, let me see. Continue, please. Uh, Argueta. Uh, look, yes, ma'am, do you need anything else? Very good. Yes, ma'am. Ma'am, miren esta palabra. ¿Qué, qué piensa que significa ma'am? Dama. Mamá. <laughs> ok. <laughs> Mamá le va a decir, ok. All right. Dama. Uh, all right, ma'am se refiere no. como... Yes, ma'am, es una Ayúdame. forma... Yes. De llamar a la mujer. De llamar a la mujer de forma... Es en inglés an... antiguo. En eh, inglés antiguo, right? Se usa más... Eh... Pero también se utiliza eh, de forma disciplinada, como de, de respeto, right? Como cuando uno dice don, right? Don y le llama a la persona por el nombre, right? Don, así te dice el ma'am. Ma'am. O la doña. La doña, right? Yes, ma'am. Te refiero a ella, una señora de forma correcta, de forma más respetuosa. Yes, ma'am. Do you need anything else? Necesita algo más. Continue, please, uh, Juan Conrado. Marcia. Marcia. Actually, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Very good, excellent. Dice, yes, ma'am, do you need anything else? ¿Necesita algo más? Mm, en realidad, sí, dice, right? Actually, yes. No piensen que esto sí significa actualmente, ¿ok? Actually significa como, oh, en realidad, sí, right? En realidad, sí. Please write, por favor, escribe. Aquí está el please otra vez, right? Please. Please write a memo about the new date for the general meeting. Ahora escribo un memo sobre la nuevo dato, uh, nueva fecha para la reunión general. Continue, please, uh, Rivera. David Rivera. Right. Uh, look, right. Away. Right away. Right away. Very good. ¿Te mejoró ahí? Sí, sí. Yes. All right, very good. Right away. Right away. Give me one of house memo sticker, please. Stickers. Speaker, Speaker, please. Very good, excellent. Mm -hmm. Right away, right away. Enseguida, right? Así. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Dame uno de esos stickers, calcamonías del memo, por favor. Right? And then, ¿qué dice Marcia? Let me see. Uh, dice. She's 
sure here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Very good, very good reading. Very good, Lisa. Sure, Lisa. Seguro, right? Here you go. Aquí te va o aquí está. Oh, and look. Please supervise. Y le dice, ah, y look. Look es este muchacho que está aquí. Lo pueden ver en azul. Y lo que está ella, right? Entonces, Marcia and look. So here you go. Oh, and look. Oh, y, y Lucas, right? Look. Please supervise. Please, otra vez. Supervise the new intern. Por favor, supervisa los nuevos internos, right? Interns. Internos no van a pensar que estamos hablando de eh, un lugar de penal o de preso, right? Estamos hablando de interns de forma de que son nuevos a la empresa. All right. Let me see. ¿Y qué dice Luke? Absolutely. Ab absolutely. Uh, absolutely, right? Absolutely. Absolutely. Right? Absolutely. Absolutely, right? Absolutely. Absolutely. Very good. Excellent. Now, ¿qué página estamos? Page 22 en la página 22. All right, page 22. Now, we have three questions right here. Aquí dice, one, two, three. Complete the following commands. Complete las, las siguientes comandos. O oh, las siguientes órdenes. All right. Basado, based on the reading here. A memo about the new day. ¿Dónde está esa? esa? Aquí está. A memo. Right. Uh -huh. Please. Please. Right. right. Please write. Right. Very Please good. Write. Very good. So, van a poner esto. Please write. Y luego, lo siguiente. A memo about the new day. Very good. No está fácil. Esto no era tan... Right? This is simple. Y así van a hacer con la dos y la tres. One of those stickers. Right. right? One of those stickers. One of those... Me, one of those... Uh, one of those memo stickers. One of those stickers. ¿Qué dice aquí al principio de eso? Give me. Right? Entonces, ¿qué vamos dame, a... Dame, dame. Entonces... Give me. Uh, give me, right? <laughs> Pero no va a poner give me. Please me, give right? me. Right? Nomás el verbo. Give, ya... give me what? Give me. Give. Okay. Ah, uh, yes. This one. Yes, no, yes. Solo yes. But it shall give me. Exactamente. Yes. Porque ya está el me aquí. Nomás va el verb. Right? Don't need a verb. Give me one of those stickers. Dame uno de esos carcamonías. All right, number three. Supervise. 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 ¿Y qué viene antes de supervise? Please. 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 Supervise. Please supervise. Ya. Yeah. Ya, eso era fácil. That was simple, right? Okay. Now. I like him. <laughs> el imperativo no es duro no es complicado right? con tal de respetar la regla la regla gramatical no se pierden commands Julio yes commands los commands, commands. All right. come on please mm -hmm. please write a chat very good Oscar Coreas please send a memo very good uh, Juan Francisco Rodriguez, la que sigue. Check the report. Mm. Please check the report. Excellent, excellent, very good. La que sigue, Victoria. Please supervise the employees. Please supervise the employees. Employees, employees. Employees. Excellent, very good. Repítalo de nuevo, Victoria. Please supervise the employees. Excellent. Good pronunciation. Excellent. Very good. Next part. Um, Daniel Ernesto. 
Please go to a meeting. Very good. Excellent. Ya vieron los, las indicaciones aquí, los, las órdenes o los commands que se vio aquí. Ahora escriban sus seis aquí ustedes, empezando con please. Ok. Van a poner please en todas porque así lo pide el manual. So you're going to write please, 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 please. All right. Now, en esta es prácticamente lo que usted piensa, what you think que un jefe de un compañero de los de la clase piensa que le va a decir a boss, como pueden ver aquí, boss. What do you think? Um, let me see. I'm going to read it to you. Ven esto aquí, que le estoy highlighting. All right. What do you think your classmate's boss wants him or her to do tomorrow? Piensen en sus compañeros o compañeras de la clase y elijan seis cosas que ustedes piensan que el jefe les va a pedir que hagan como uh, un comando o unas indicaciones. Right? Como está aquí arriba, please, ustedes piensan que le va a decir please um, finish finish work, please arrive, por favor llega a tiempo, por favor, please stay late, por favor quédate tarde, por favor supervisa uh, el dinero, uh, por favor please puede poner, clients. please call, ah, excelente, ya agarró entonces esto, ah, hagan lo más que pueda, ok, ya lo hice, ya lo hizo, ya, yeah. All right, very good, very good, right? Ayer les dije que se querían avanzar. You can do very good. Y si ya lo hizo, perfecto. Oh, my God, Lisset. Que Lisset está con. Julio. All right. Very good, very good. Recuerden, please, please, please. Algo que ustedes piensan, o oh, para ustedes mismos, que piensan que les va a decir su uh, supervisor. Please, remember. No vayan a empezar a poner... Eh, el, el subject y todo lo demás. Estamos en imperativo, haciendo normal la actividad del, man, del manual. So es please y luego que sigue después del please, el verbo. Right? No se me va a ir el verbo simple, no con ing, no con otros tenses. All right? Así como acabamos de ver aquí. Algo similar aquí. Please, verb y luego un complement, un complemento. I, I'm going to give you like, hagan lo que puedan, eso prácticamente para ustedes, right? I'm going to give you like, ahí lo pueden hacer ahorita o después, si quieren. Ahí está en el manual, así es que no es necesario que lo esté poniendo. So if you finish, me puede dar uno, Lisset? Can you give me an example? De los seis. Mm -hmm. Just give me one. Um, please go to the bank. Okay, bank. 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 Excellent, very good. Good example. Very good. Please go to the bank. ¿Alguien más que quiera por compartir una? Una nomás. Teacher. Yes, Julio. Teacher. Yes, Carl. Yes, Carl. Declines. ¿Cómo? Please call declines. Very good. Excellent, Julio. Good job. Perfect. Perfect. ¿Alguien más que quiera compartir uno de ellos? De, de sus Coreas. seis. Who? Coreas. Ok, Coreas. Go ahead. Please check the computer. Excellent. Very good. Boy. Me dice que la... <laughs> All right. Very good. La computadora. Uh... Marco. All right. Yo ya tenía una que decía, please check the lights. Check the lights, all right. Las luces, right. No va a salir el, la luz prendida oh, toda la noche, right. La light, eh, light, lista. Ah, también, lista. También, the light o the lista. No, la no, lista, no, un no, listado. Right. Entonces, ahí es diferente. All right. ¿Cómo sería el listado? List. 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 Yeah, I, I write. Sí, pero tú. Light es luz. Ajá, pero tu pronunciación era esto. Like, like. Oh, right, la right. pronunciación era lo que estaba ahí. List. Repeat list. Back. Repeat. Right. List. Yes. List. All right. All right. Thank you. Okay. Repeat your question. Please. I got an order. 
Kaylee uh, said. Please check the dog wheel. The, the what? The, please check the dog. The dog. The dog. The dog. The dog, all right. Very good. The dog. ¿Qué era la otra palabra que dijo Lice? Soy curioso. Will. Ajá. ¿Y ahí qué quiere decir? Chequear bien a los perros. Ok. O sea, <risa> check. Es que trabajo en una veterinaria. Ok. Please check. Please check the dog well. Very good. Well. Bien. Exactamente. Very good. Bien. Well. Well. All right. Very good, Lice. Perfecto. All right. I got a other teacher. Okay. Uh, you said you work at a veterinary, uh, trabaja en un lugar de, de animales? Yes. Okay. Veterinary. Okay. Veterinary. All right. Okay. Interesting. Interesting. Very good. Teacher, we send it the personal number or the no, group? No, eso no más es actividad para ustedes. It's only All for right, me. All right. All right. Por eso ahorita lo estoy llamando a los que quieran participar. Y está abierto el micrófono. Si quieren compartir su Please respuesta. Pass, pass me the report. Excuse me. Please pass me the report. Excellent. Very good. Very good. Excellent. Good job. Good job. Please be punctual. 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 Very good. Excellent. Punctual. Right. Así se escribe. Poncho es una palabra latina, no, por lo cual no cambia. Poncho, very good, Trinidad. Poncho, right? Excellent. Yes. ¿Quién es your teacher? ¿Quién es? Yo, teacher. Misa Rivera. Ok, very good. Misael, dale. Please check the merchandise. Ok, the messages, los mensajes. Ok, messages. Eh, no. Los mensajes. Please o? check. Check. Uh -huh. Por favor, revisa o. Como. Chequear. Uh -huh. Chequear qué. Eh, la mercadería. Ok, ok, very good. The merchandise. 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 Uh -huh. Excelente. Ahora dilo. Dilo, Misael. Please check the merchandise. Ok, the merchandise. TH, the merchandise. Please check the merchandise. Oh, I see, very good. Merchandise. Teacher, teacher. Mm -hmm. I can uh, please, um, please waiting, waiting, waiting for me. Come on. Please waiting for me. Mm, wait. ¿Se acuerdan que les dije? El verbo tiene que ir simple, no ING. Ah, ok. okay. Ahora corrígete, Julio. Dale. Um, please, please, stay, 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 stay. No, okay. no, please. Vaya, primero, sorry, sorry. primero, primero quiero saber qué es lo que quieres decir, Julio. Vaya. Porque um, pueda, pueda que ir, puede ir en eje, pero no puede ir en, en el verbo después del please. Que, quédate, por favor, quédate conmigo. Ok, vaya. Please stay. Stay with me. Eso. Dale. Pero yo, yo escribo a los teachers porque no. Ok. Solo lo me... sé así. Ah, quiero que me lo digas. Okay. Dígamelo para que yo lo escriba. Um, please stay Stay with me. Vaya, very good. Excellent. Very good. Ahí te impulsé, ya ves. Te impulsé a que tú me lo... Ok, teacher. Excellent, very good. Como sé, teacher. Excellent. Very good, Julio. Yeah. All right, Juan José. Uh, please do the vaccinator inventory. Do the what? Eh, la idea es, eh, por favor, llevar el inventario de las vacunas. Okay. Por favor, realizar el inventario de, vacu okay, de las vacunas. Good. Please do the inventory. Lo, lo hiciste... Please do the Inven vaccinator. No, no, the inventory. Va va ok. Entonces... Eh, antes. Ah, tú estás hablando de la vacuna, ¿verdad? Please do. Yes. Please do the, do the... vaccine. 
Basin inventory. Excellent. Inventory. Very good. Excellent. Very good. Very good, Juan. Excellent. Um, All right. Let me see. Let me take this off. Okay. Gracias por participar. Lo que participaron. Now, this right here, you can do this on your own. Esto lo pueden hacer solos. Right. Lo, lo único que es es ver si está escrito correctamente y ustedes lo ponen. Está correcta, nomás dos. Parece que dos son las que están correctas y las demás es de corregir. Right. Es todo lo que es corregir la oración. Por ejemplo, his name is John Wilkins. ¿Está correcta esa oración? No. No, right. No. Entonces, vaya, digamos que estuviera correcta la oración, ustedes pondrían un check aquí. Right? Antes de here. Pero como no está correcta, ¿cómo la pondrían ustedes correctamente? His name is? My, 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 my name is. My name. No, my name no, is estamos, John. Sí, pero lo estamos diciendo en tercera persona. His name, su nombre uh, es John Wilkins. ¿Es correcto? No. No, entonces, ¿cómo lo vamos a decir? His name. Name. His, name. His name is John Wilson. Vaya, ahí está. Pongan eso ahí. His name is John Wilson. Okay. Lo estamos diciendo como que nosotros lo estamos diciendo. Okay. Él está escribiendo eh, eh, hello, my, como una carta. Right? Hola, mi nombre es John Wilson. Y luego aquí dice, el nombre de él es John Wilkins. No, es John Wilson. Right? So for number one, you're going to put his name is John. Y ahí está en la literatura, John Wilson. Right? Aquí, a la par. His name is John Wilson. Si, la, si hubiera estado correcto, le, antes de ahí le hubieran puesto un check y no tendrían que hacer nada más. Voy a poner un check. ¿Y qué quiero decir con un check? Es, uh, es, es un, uno de estos. ¿Lo pueden ver? Te lo puse aquí. Yeah. Right. Estos son checks. Ah. Right. Let me see. Ah, that's. All right. All right. This our check. Yeah, that's a check. Eso se llama un check. Now, this bien ha estado correcta, pero como no lo está. All right. Number two, he writes reports every day. Él escribe reportes every day. Vamos a buscar aquí. Every day dice aquí. Check email. Ah, entonces él no chequea reporte, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? No. Enviar email. Right. Checa, check emails. Very good. Yeah. Entonces van a poner. Emails. Very good. Entonces, ¿cómo van a escribir eso? Number two. He checks the email. He, very good. ¿Quién me dijo eso ahorita? Frank, Francisco. All right. Francisco, very good. Eso es lo que estaba buscando. Como es en tercera persona, le ponemos la S. Ay, no van a poner check, porque ahí está hablando él. Yo check. He checks emails for the company. All right. He checks emails for the company. Right. Y así van a hacer la 3, la 4, la 5, la 6. Prácticamente, si hay un error, you're going to write it. Right? La va a escribir basado en lo que está escrito aquí. Mm. Right, so you can do that. Eso lo pueden hacer en su tiempo porque prácticamente son actividades que no es necesario que yo les esté enseñando porque está en la... En la en escritura, ahí nomás es la de ustedes, right? Let me see. Ya les hice dos, ahí ustedes nomás en la tres, cuatro, all the way to seven, right? All right, let me see. Okay. Right. Let's go to this one. 
I really need or I need. Aquí ya estamos viendo el need or el have to, right? Let's read this. Veamos esto. Let me see, pero quiero... Okay, let's read it. Lo vamos a leer. Tomorrow we are going to do the rest of the activities. Si ustedes quieren avanzar, lo pueden hacer. Página 25, 26. Vamos a hacer hasta la 27. All right. So we have here a need. And ¿Se acuerdan lo que vimos ahorita con el need? Eh, yo les dije cuando ponemos el really es cuando hablamos de qué? De urgencia, right? Urgency. ¿Se acuerdan esta palabra que le puse? De urgencia, temprano. All right. Yeah. Uh, Marco, please read, please. Yeah. The only one. Read, please. I really. No, read it all, right? Uh, todo, este, todo este pedazo. Uh, all right. All right. The. La conversación. All right. Mark. I really need that memo, Brie. Brie, just a moment, please. Mark, I need to speak to Mr. Wilson, please. It's it's very important, right, uh, Brie? Right away. Very good. I really need that memo. Realmente necesito ese memo, right? Estamos hablando de qué? Expresiones que demuestran urgencia. Y a la misma vez ya les dije lo que era need. Cuando uno necesita hacer algo, right? I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak. Yo necesito hablar. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Now, here's an email. Vamos a leer un correo electrónico. And you are going to read it. Voy a elegir a alguien más. Let me see. Mm -hmm. Jonathan, from? From Daniel Ruiz. Uh, todo quiere que... Yes, toda la yes. Uh, Yo quiero que ya empiecen a también ver cómo se lee un correo electrónico. All right. From... Uh, pero no sé cómo se dice arroba, Ah, ahí está. Ajá. Si ahorita fuéramos una empresa y... y like, and I tell you, in English, esta palabra... Ajá. Uh, ¿Alguien la sabe? All right. ¿Alguien la sabe? I don't remember. Administradores aquí. Yes. ¿Alguien? Yo quiero que le den el correo a, a, a un administrador. How will you say this? Mm -hmm. That. Mm -hmm. At. 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 Yes. At. 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 Yes. At. Así se pronuncia. At. At. Okay. So, allá que lo saben, ya no van a fallar. Dale, Jonathan. From Daniel Ruiz at traverse.com. Mm. Come, no es okay. come. Sí, es come. Pero, ¿cómo te hicimos el puntito cuando hablamos de correo? ¿Ah? Dot com. Excellent. Dot. Dot. Ok. I don't know. Right. Bueno, voy de nuevo entonces. Dale. Very good. From Daniel Ruiz at Travers. That's come. Excellent. Very good. So, cada vez que ustedes estén hablando con una empresa americana y les dice su correo, por favor. Ya no pueden fallarlo ahí. Right? At. Y luego, donde tiene que poner el puntito, va a decir dot com. Dot com. All right? Okay. Very good. Very good, Jonathan. Very good. Now, continue, please. Subject. Mm -hmm. Very important. Very important tasks. Tasks, uh, tasks, uh, mm -hmm. Así es. tasks, tasks for this month. Very good. Continue. 
Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. Very good, excellent, excellent, right? So very good. Remember, Daniel Ru Ruiz at Travers.com. Cuando no dice punto com, dot com. All right. Let me see. Victoria, continue, please. La primera línea. Okay. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez, you have three days to do it, mm, three hours each day. Okay, la única, each, each. Each. Very good. Now, aquí están los tasks, como los deberes, los quehaceres para el mes. Las actividades que se tienen que realizar son los tasks. All right. Now, pueden ver aquí que dice, I really need you. Yo realmente, yo de verdad necesito, right? Que te contactes with the three, con los primeros tres, ¿qué? Customers o clientes, ¿qué? Potenciales. La lista de Mr. Sanchez. In the list from Mr. Sanchez. ¿Y qué dice aquí? Mire, le puso en paréntesis. You have three days to do it. ¿Qué le está diciendo ahí? Que tiene tres días. Ajá. ¿Tienes tres días? Para, hacer para hacerlo. Para hacerlo. Ah. Very good. ¿Qué le está diciendo ahí? ¿Es una obligación o una necesidad? Obligación. Es obligación. Right? Lo obligación. puse en paréntesis todavía. Tienes, le dijo, tú tienes tres días para hacerlo. Right? That's an obligation. Right? O sea que si él le dice, you have three days to do it, es porque tres días tiene, no cuatro, no cinco, right? Three days to do it, three each day, three hours each day, tres horas cada día, right? So we will continue this, let me see, tomorrow, All right? Mañana lo vamos a finalizar, si, si ustedes quieren la pueden leer. And what you are going to do is... Tarjeta. Eh, lo que van a hacer es mañana lo que vamos a hacer es esto es lo que voy a hacer para tarea quiero que lo lean right? mañana lo voy a dar una revisadita de nuevo para cualquier pregunta for any questions and then what you're going to do is I'm going to put you in pairs lo voy a poner en pair porque aquí dice pair work right? trabajo en pares and you are going to put ustedes van a poner las actividades para las cuales necesita hacer Guadalupe de importancia. Son varias aquí. Right? So you're going to put first, como pueden ver aquí, ahí viene otra vez. First, second, third, fourth. Right? Primera, segunda, tercera y cuarta. No es uno, dos, tres, cuatro. Primera, segunda, como pueden ver, aquí ya viene a lo que yo siempre les digo a la pronunciación de la fecha. También se utiliza para órdenes. Para ordenar o niveles. First, second, third, fourth. This is for tomorrow. Okay? So, ya se fue el tiempo. Very quickly. We will finish with have to and need to in the manual. Okay, class. Uh, let me see. Oh, yeah, la clase. Okay, Jose Daniel Argueta, uh, you stay today. Okay, usted se queda hoy y mañana Jose, eh, Jose David Rivera y luego el viernes okay. Jose Santiago Escobar. All right, so let me do okay. the attendance. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Adrian de Jesús Machado. Ok, cero. Alejandro Antonio Ramírez. Present teacher. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. 
Daniel Ernesto Marquez. Present teacher. Oh, okay. Bye. All right. Thank you. Ya te iba a poner aquí que no respondí. All right. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec. Ok, no hay respuesta. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. José Daniel Argueta. José Daniel. Present. Ok, thank you. José David Rivera. Present, teacher. Thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan Francisco Rodríguez. Present teacher. Thank you. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio Cesar Merino. Present. Thank you. Marco David Velasquez. Marco. Present David. teacher. All right, thank you. Misael Rivera. Present teacher. Thank you. Oscar Coreas. Present. Very good. Oscar Ramirez. Present teacher. Thank you. Rosa Lisette. Present. Thank you. Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. Jessica Beatriz Fuentes. Jessica Beatriz Fuentes. Okay, no answer. All right. Okay, class. Uh, we will continue tomorrow. En, eh, estoy viendo un progreso más, más interactivo entre ustedes. Very good. Los felicito. All right. Y las felicito también. All right. So, thank you. Keep doing what you're doing. You're doing great. Están haciendo un excelente trabajo y me encanta ver el esfuerzo de cada uno de ustedes. I'll see you tomorrow. Same time. See you, Mr. Sure. All right. Good night, good night tomorrow. Good night. See you, good night. Good night. Good night. Bye bye. Right. Bye bye. Only Argueta se queda. All right, see you tomorrow. Okay, they have make it that uh, if I, all right, very good. Only me and you. Hello. Hello, teacher. All right. Jose. How do you want me to call you, Jose or Daniel? How to get? Um, great. No, no matter. All right. Great. Great. So, these are your 10 minutes. Bueno, te tuve la primera but, uh, module. These are your 10 minutes where you can ask me questions about the activities that we have seen. Okay. Si tienes okay. alguna duda de lo que hemos visto, you can ask me and I will gladly help you. Estos son sus 10 minutos. Personalizados. Uh, today, don't have uh, an equation, but um, topics anteriores. Okay. Creo que sí se fijó que tenía un par de problemas con uno. Que le mandé, ¿verdad? Okay, let me see. Uh, yes. Let me check the homework. Let me see. All right. Oh, con los adverbs of frequency. All right. With the adverbs of frequency. Y la última era la page. Let me go. Let me go find it. Déjame encontrarla aquí. La existe en el manual. In your manual. So you can go to page. Me veo cuál era. Page 20. Page 20. 20. Very good. All right. Uh huh. Okay. Yeah, so we. Often. Sometimes. Uh -huh. Very good. So uh, remember, all right, they have a point aquí. Okay. This is what you sent me. All right. 
Number one was. Number one. Esa, esa estaba buena, right? Number one. I always drive the truck. All right, very good. I always drive the truck. I often. All right. Check the mails. I often. And then me pusiste checks, right? Pusiste uh -huh. así. I often. Déjame. Me equivoqué yo aquí en la escritura. I often check checks the email. Okay. Number three. Te lo estoy escribiendo como me lo mandaste. Yes. I sometimes. Y ahí, ahí yo no entendí. Going. Going. Go, going. Go to. Ajá, pero con la forma que tú me lo escribiste era. Going. Going. Going y luego así to. See. My. My qué? <laughs> I don't know. Ay, my. I, I think the. Así pusiste. M-O. Money. money. Money, así, así, right? A veces voy a ver mi dinero. I don't know what you were trying to say. I no sé si uh, go see my mommy, go see my... My mommy. Uh, yeah. right? No sabía ahí. So I was like, ahí, por eso I was like, I don't, I don't understand. I didn't understand. Number four, I hardly ever... I hardly ever... Y otra vez, going to... Uh, ahí está, to, uh, to the church, okay. uh, number five, I never use, es así, I never use, espero, me, ahí yes. más o menos le, le dice cap, una cachucha, ¿viste, right? Sí, I, uh, mi, mi confusión fue de que I am, um, agregué de más, but por lo menos aquí en check, checks. Vaya. Y ya nos había ya nos había explicado que no tendríamos que agregar el extra, sino que directamente el, 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 el verbo pre. simple. Yes. Nomás cuando cambiamos el verbo, no sé. Nomás sí. cuando es que third person. Third person. ¿Y cuáles son los third person? Eh, los que están cuando estamos hablando de, de, de los demás aparte de mí. No. Esto es algo que ya tienes que saber, lo vamos a ver. Te voy a preguntar, son tres, ¿cuáles son? Eh, um, los, de... los third person. ¿Y? ¿Mm? Eh, ¿De? No. Eso es plural. Bueno, no creo que los hemos juntado. Third person. Ah, third person, third person. The person son he she it by very he she it he she it very good excellent y eso es todo si no es una de estas categorías si no es una de estas categorías el verbo se queda igual aunque utilices ellos eh, tú ustedes se queda igual pero es cuando el momento que hablamos de él o ella o un animal o un objeto automáticamente cambiamos el verbo, nomás cuando estamos hablando del presente simple, ¿ok? Nomás en ese aspecto, present simple, por lo que estamos viendo ahorita. Now, estamos viendo el presente simple con eh, adverbios de frecuencia, right? Adverbs of frequency. So, viene el subject, que ya estaba aquí, el I. Luego, dice... I always All right, I I always drive the truck. Eso estaba bien, right? I always utilizaste el subject y luego qué? El adverb of frequency que ya estaba aquí a la par. Y luego el verbo simple. 
<laughs> Esa siempre ha sido mi confusión. All right. I always drive you know, compliment the truck. Ok. Now, cuando hablas de ti, el verbo se queda, no cambia. Ok. In, in simple tense. Ok. I often, aquí está el adverb of frequency, subject, adverb of frequency, y luego aquí tenía que ser check. Check. Sin la S. Y escribido, escrito así. Check. Ok. I often check. My, the email. Ahí, hasta ahí está bien. Number three. Ok. I. Aquí también la palabra sometime. ¿Qué le faltó ahí? La S sometimes. Very good. Right. So ahí era el primer error. Sometimes. Right. Y aquí estaba la par. Sometimes. Y luego. Verbo simple. ¿Cuál es el verbo simple de, de ir? Go. Excelente. Pero esa es mi confusión. Okay. Si, tú, si, tú, si tú sabes que nomás cambia en tercera persona y estás hablando de ti mismo, el verbo se queda simple. ¿Eh? Es, eso, es, ¿eh? eso, eso es lo, lo único que, que, que prácticamente si, si, lo, uh, si te lo memorizas, ¿vale? si tú dices, bueno, Aquí lo hiciste bien en la 1, right? I drive, no pusiste driving or drives. Y en la 2 pusiste la S y en la 3 ya empezaste a poner con ING, right? Aunque no lo pusiste, pero yo pienso que por ahí ibas, right? Going. Este, lo, ahí mi confusión es que yo nunca lo conjugué con yo mismo, sino que lo estaba verificando con, vaya, que puse my mommy. Ajá. Y, o sea, yo pensé. Ah, entonces no solo soy yo, sino que también ella. Entonces, mm. aquí lo voy a conjugar. Sí, ah, voy. no, no. Estamos hablando desde el momento que empezaste la oración con I, estás hablando de ti. Right? Yo, porque dice yo a veces voy a ver a mi mamá. Right? Pero la acción es tuya. Sí. Aunque ella la recibe, right? porque ella te ve. Pero la acción tú la estás dirigiendo. Porque si tú no vas, no hay acción. Right? Entonces, si tú dices I, desde el momento que el subject es I, te estás hablando de ti mismo y el verbo que, que sigue eh, es, sería parte tuya. Como decir, yo, yo, uh, uh, yo tomo agua, right? I drink water, right? Sí, puedes de en, en, puedes decir, tiempo. yo tomo agua o yo como pizza con mi hija, right? right? Digamos que tienes a tu, eh, tu hija y puedes decir, yo como pizza con mi hija. Pero la acción es tuya en el inicio, right? Aunque la estás compartiendo, pero es tuya. So, I sometimes go see my mom or mommy or mother, como tú quieras decirle, right? Ahí el, eh, como tú la quieras llamar. E incluso puede ser mom, así, términos ya un poco más ingleses. You can. Right? I sometimes go see my mom. Then we have the next one. I hardly ever, otra vez. Hardly ever. ¿Qué, puedes, qué tiene que ser el después del adverb of frequency? Uh, the verbs. Es, tiene que ser. Uh, ir a la iglesia. Di, es, ¿verdad? Sí. Ok. Go. Go, exactamente. Go. Go to the church. Now, la, o la última, esa estaba bien, mira. Utilizarse yo, I, y luego el adverb of frequency, y luego el verbo simple, use. Yo nunca uso, ahí nomás, cuando hablas de, de una cosa, le pones el A. ¿Ok? Ahí nomás se te olvidó el artículo, el A. I never, y parece que te lo puse ahí. Sí. Right? I never use a cap. ¿Ok? So, Daniel... Eh, mi sugerencia para ayudarte es que los verbos en el presente simple, en present simple, lo más cambian cuando es third person. Third person. Third person. Ok, cuando utilizas I, you, they, we, el verbo se queda igual. Ok. Ok. All right. Very good. So we are, uh, we are finished with your 10 minutes. Por lo menos podemos aclarar esto. And thank you for staying. Gracias por quedarse.
All right. And I see you tomorrow. You're doing great. Okay. Me, me está llegando tu esfuerzo y, y siempre que haces las preguntas, eso es bienvenido. All right. So te lo agradezco. So I see you tomorrow and keep going. All right. No te rindas. Keep going. Thank you, teacher. All right. I see Bye. you tomorrow. Have a great night. I see you tomorrow. Okay, Jose. Good night. Bye-bye.